of Christ awaken the sleeping virgins of Christ Jesus. Uh, nagsisimula daw po ito sa 20th century. Uh, sa 20th century, uh, tumangkap sila ng receive the outpouring of the Holy Spirit. Mm. In annihilation of the meeting of the Lord. Ang nakatanggap daw dito ng revelation is white. That is, the white virgin, yun ang mga nakarisig ng revelation of the word of God. In insar, into the marriage, um, into the marriage, Matthew 25. Ang sa first um, verse ng uh, Revelation 10, ito ang sabi, ang mighty angel sa kaisa natin. Oh, ito siya siyong. Sino yung? Sino yung tagabas? Revelation ano? Revelation 10, 1. Okay, 10, 1. 1. Sino magbabasa? Sino magbabasa? Sino Oh, pakibasa sis. Of the game, Revelation 10:1. Revelation 10:1. Ay nako na the high age of the clouds of heaven, lost with the cloud and a rainbow was upon it and the face was as it were the sun. Ito ang Revelation verse 1. Ito ang identification ng mighty angel. Um, ah, hindi pa pala. Um, ah, bago natin maano yung chapter 1, ano, ah, at ito muna, ang, ang identification mo nito, ang mighty angel, ah, is, ano, um, so what is the specification niya? Uh, he is, uh, he, the mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, a rainbow, and his head and face upon, and face was in her as it were the sun, and his feet as the light of fire. Dito po, Ito ang um, identification na ho na ito ng uh, mighty angel is the ang ano niya ito classification of uh, the, the mighty angel of the covenant. Um, ngayon ho sa verse 2 in he had inside a little open book. Look at the Bible, verse 2, 10 to. 10 to. Okay, tuloy, tuloy nyo lang. 10 to. Um, ang book na ho na ito, a little open book. Um, he sat on his right foot upon the sea and his left foot upon the earth. This is the seven seal with Jesus Christ open himself. Makikita ko natin ito sa Revelation 1. Uh, ay, Revelation 5, 1 to 5. In 1963, God revealed the mysterious which were hidden in such open book, open seal, to the church, through his servant, to, through his seven church age, prophet messenger. The death described open after the, the seven seals. First seal now is, um, I know, well, historical. However, the spirits of those four horses and the riders are still living today and will live until their consummation in the day of the Lord. Uh, ang fifth seal has two parts. Ang unang part was was, was fulfilled in the, uh, in the second world war. 
and the uh, number two will be fulfilled during the great tribulation until end of the tribulation the seventh seal will end all things um oh. Dito sa, sa, ano, sa verse 2, uh, He set His right foot, di ba? He set His right foot upon the sea and the left foot upon the earth. Ang ibig kong sabihin na po nito, um, ang sa, ang si Asakalang, uh, din tayo sa Asakayus, um, ang C uh, uh, sa, sa C ang gintel ang unang linagay uh, right signifies the grace and mercy of God ang lang sa Diyos left signifies judgment daw po uh, nasa Matthew 25 31 to 46. Uh, so verse 3 po, as when a lion, ra- as when a lion roared, signifies that the mighty angel had proclaimed himself as the rightful king of the whole earth. Ah, uh, Dito mang sinabi dito sa ano? Sa verse 3, no? Sinabi dito na with and a crowd and, and, and cried with a loud voice as when a lion roared and we had cried seven thunders after their voices. Ah, uh, dito ho na ano ang seven thunders. Ayun no, dito sa seven thunders, nang i-utter daw yung kanyang voice, ah, uh, narinig daw ho ito ni Jan. He was about to write, but he heard a voice from heaven to fill up the, the thing, those things. The, regre- the revelation of the sweet the seven thunders uttered on earth, Dito pala ito sa lupa daw. But was filled up in the seventh hill. Brother Branham said, sinabi ito ni, kinomens ito ni Brother Gan, na sinabi ni Brother Branham, said, there will be seven voices of these thunders that will reveal the great revelation at Time at this time. Uh, may tanong mo dito. Who are the seven thunders? Or what are the seven thunders? Dito sa Revelation 10, we still find the seven spirits with, with Jesus Christ as He takes the whole the rule of the mighty angel of the covenant. As Christ changes his role, they they to assume the different rule. They are now the seven thunders. Each of them has a voice. Hmm. It 
to the whole town. So, there is only one group of seven spirits. Alam mo natin yan. Yes, alam mo ang spirit ng God. Pero, bawat ano mo, mayroon silang mga uh, gawain. Ang seven daw, uh, sinabi dito, they were not seven. Seven refers to spiritual perfection. Dito ang sabi. Uh, sinabi dito na any specific identity except the divine nature and status. Ang, 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 ang isa sa mga seven spirits is seven lang so far learning before the throne Revelation 5, 4 and then seven angels to the seven church ages uh, three, seven stars in the right hand of the son of man the high priest and also sovereign God It also. Uh, and four, walk in the midst of the seven candlesticks, Revelation. Mm -hmm. Two, but two. <laughs> in Revelation 5 6, the seven spirits are identified. With the lamp as the seven horns, sabi Revelation 5 po ito, the seven spirits daw ho are identified with the lamp of the, se the seven horns and seven eyes. Ang seven horns ho ng ano, dito, uh, denotes the perfect power, uh, omnipotence of the lamp. Seven eyes shows the perfect knowledge. Uh, omniscience. It shows the lungs is for it's all powerful. Dito naman ho sa ano, may sinabi pa ho dito, sa voices naman ko ng Stephen Spirit. Mag seven different roles din dito. Ganon din po, seven stars, seven lamps burning in the candlestick, seven seals on the back side of the seal book, seven horns, and the seven eyes of the lamp. At ako five, dito kasi seven daw ito ang ano nila eh, ang hole nila. Seven, six, seven, ang seven, five, seven thunders, with the mighty angel. Seven trumpets, which will sound after the rapture of the bride. Ang seven trumpets na po ay magsasound uh, after the rapture. Seven vials of God, wrath, which will be poured out upon the weekend of the earth between the closing of the great revelation in the day of the Lord. Ganyan lang po yan. Hindi ko pa po na tuloy. Patensyal na po. Ano man yung patukulang ko. At saka, one no question. Mga question na lang po kayo si Brother Francis. Kailangan po sa kutuling at brother. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Praise God, nakaka-challenge po si Nanay. I don't understand, but I could not understand. You can ask question right now. You can ask question. May pamitan po sa kanya, nagsay na ka tayo, yung balay ka na. Yan ang tunay na application, man. Amen. Ano pa siya, Ben? Under? Nakakilag. Come on, Jake. Huh? Ba't ko ba yan? Seven eyes? Seven eyes. Seven eyes. Seven 
Sabi ni Pastor Gandol, sa, sa kanyang unawa, yung seven trumpet, ah, ito yung gagampanan ng seven star, okay. Gagampanan ng seven spirit. At itong mga seven na to, hindi sila another seven, another seven to ah, another seven yan, another seven to. Ibig sabihin, magkakaiba yung mga seven. Iba yung seven, iba to, ito, ito. Sa unawa din ni Brother Gang, yung serve na to, kung ano yung ginampanan nung kanilang minister to seven, sila rin yung sa seven thunders, na yung sa seven horns, seven trumpets, and seven buyers. Yan yung unaw ni Brother God sa, sa prophetic revelation. Kasi may nag, mayroong nagtuturo na Isun Libera. Alala ko yan. Isun Libera, ang kanyang unaw, iba daw ito. Parang yan, parang yan. Sabi kami, magkakaiba kasi ang katwira niya. Bakit? Ito lang ba ang ngayon ng Panginoon? Di ba? Marami. Sabi niya. Pero sa pwede, evidensya natin, kahit doon sa nabasa ko sa nakita ko, ang unawa ni Brother Gang, after daw gang pa ng ng pitong angil ang trumpet, they were back at the throne para sa new assignment. Ang new assignment nila, bye. Ayan. Hindi siya may tinapos muna lang itong assignment nila ng seven trumpet. After that, bumalik sila sa trono ng Diyos. Yung bito na yun ha, bumalik sila para sa inyong assignment. Ano yung inyong assignment? Ito. Seven thunders, seven kills. So hindi sila magkakaibang bito. Isa lang, isa, isa lang silang set of seven. Eh? Brother Dennis, po. pakisabi nga yung cellphone number mo. <laughs> cellphone number is 09 Four nine seven three three seven four zero two. That is smart. Present zero nine three three four three four na four zero three nine four nine. Okay. If you suggest and comment, please call. Okay. Brother Libera. Ito man talaga ni Tanya. One minute. One minute. Okay. Sino ito? What? Naku, Brother Freddy. One minute talaga. Wat ni dito talaga. Kailangan pag patak ng atin. So, oh, oh, <laughs> pag sinabi mo patak, mawapatak na. Sa <laughs> metro mo. Patay din na harap ng blackboard. Ay, bye, bye. Bye, bye. Okay, dali na, dali na. Pa-patak ko oras. Ayan pa, ayan pa. Ito ay nag-represent ng pitong tao. Diba? Yun ang mystery dyan. Sa 7 Church 8. 7 Church 8. Okay. At sino ngayon ang magbuka sa Revelation 10-7, di ba kay, uh, kay Richard, Gan, or, kay Amo, um, kay uh, Jackson, kay Jackson, at karoon ng yung question mark dito, yung Revelation 10-7, question mark, tapos na ba Revelation 10-7? Hindi pa. Hindi pa. Kasi tayo ang magpapatuloy dito. Ah. Adaptured. Photo ko sa sus. Kailan magaganap 'yon? Oh, baka isa ka sa thunder ah. Kailan magaganap 'yon? Pati ka sa revelation level 15. The kingdom of the earth become the kingdom of our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Amen. Brother Freddy, ano yung telephone, ano yung cellphone number mo? Ah, kontakin ka na ma... gusto tayo iligtas. Ulit, 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 ang bilis eh.
Uh, 0939 Okay, thank you. That's for me. Only... Ito correct me. Ito correct me. Ito correct me. Ito correct me. Ilaw. The last enemy. Ilaw. Destroy. Four twenty eight two thousand eight. Sige po, pagi po. Pagi po sampu yung Bible natin sa First Corinthians chapter fifteen. Uh, verse 31. Sino yung gusto mong tagabasa? Ako lang magili. Verse 31? Okay, ibigay sa ating paborito yung tagabasa. Ayun saan? Verse 31. O, bigay mo. Bigay mo. O, tagabasa? Tagabasa. First Corinthians 15:31 I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord I die daily. First Corinthians 15:21 Sabi niya rito, una, kasi ba, parang ito eh, parang question and answer. Uh, sabi niya unang tanong dito, uh, paano do tayo makakatay sa ating kasalanan? Kaya niya binigay to wow. First Corinthians 15:31 kasi yung keyword doon na I die daily. Uh, sinabi niya pag tayo ay eh, naborn again na ibig sabihin nun, uh, hindi na ba daw tayo magkakasala? Ang sinabi niya rito, ang ibig sabihin nun, yung pinakamingin niya, uh, ididilan natin yung mga patay na, mga patay natin kasalanan, yung sa katawan, yung sabi nga sa 1 Corinthians 15.31 na ay dahil hindi. At ididilan natin yun, at sinabi niya rito, aaminin natin yung, sabi nga yung mga kasalanan, pero yung, pero hindi lang natin yung patay na buksa natin sa Roma chapter ay wag na sa Roma chapter 7 is yung law do ni Paul about sa uh, sin kasi may tatlong uh, tatlong class yun law of mind law of sin law of god yung dating na i uh, tapi yung dating na i-describe do ni grace at uh, sina at sinabi niya rito yung uh, pinaka battle may uh, pinaka battle ground natin na yung mind kasi yung mind ano siya may yung mali natin, free will. Siya yung mali yung free will natin. At isinabi niya word na ay daily, araw-araw tayo mamamatay sa papaano, sabi niya. Sa pamagitan ng training, pag-ipag-sharing o pag-ipag-uplayin sa Diyos, Marami tayo ginagawa, example lang ay yung pagbabasa, uh, pag-ibig sa radyo, tapos pinakalas yung sabi niya, uh, pag-ipag-sharing, speak the word. At uh, ito na yung pinaka, ano niya, uh, text o yung verse na ginamit sa verse 26 ng 1 Corinthians chapter 15. sa 26. Ito na yun, yung pinanggaling niya. Bota natin. Maganda panuri pag gumagalaw ang TV. Hindi, pakiibata po. Good. Ah, uh, ito na nga yung ano niya, yung title niya. Wala uh, ah, last any to destroy. Ah, <coughs> uh, ito rin natin sa verse 51. 51 hanggang 57 isa isa. Siwa, dali po na tayo sa inyo ang isang liwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Isang sandali, isang kislap mata sa huling pagtunog ng pakaka sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Pwede po ang ibang nagpunyo sa atin ang 
Senang kau pernah tidur di sana. Ang orang yang tidur di pas yang dead, ati yang ada sa dimension sa day kau pernah. Ati yang mga may kematayan, dini patdon. Ati nabi nya, yang mga anak buku itu sa dead dimension, para nagi, para nari kinagi, pakamatayan. Ati yang ada sa day kau pernah. Mana ibu sabi, anak buku itu sa mundo. O sabi ng mga anak buku itu sa basa day kau pernah. Iwalan sila, iwalan sa ada sa sinabi nya. Yung dimension, higit pa, daw, higit pa yung dimension na uh, inaan nila, inairalan. Uh, sinabi niya rin ito, yung labas daw sa Lake of Fire ay at nasa mundo ay wala na silang kamatayan. At nagbigay siya rito nung may nagtanong kasi si Brother Jess na sinabi niya rito, yung tatlong klase ng ano nga, yung Hades, yung Hell, yung Hades, yun na Sabi niya rito yung Hades, ano siya, uh, dimension o estado na pinaka-iran. So yung ganyan, yung ganyan na naman, ay tartarong siyang ano, play. Sabi niya, ito yung isang, isa siyang place at uh, nagtanong si Pastor Roland kaya nilinyo niya na sinabi niya rito uh, yung tartarus is siyang kulungan na sa ilalim ng lupa o yung tinatawag na bottomless pit at yung gehena naman, ito yung ano yung gehena, ito yung uh, condition of medicine Ito pala. Eh, eh, uh, heart loss yun yun naman. Please. Condition of, ano, uh, torment. Yun. Uh, sinabi niya rito, yung gehena, nagsimula nga siya bilang baturahan. At hindi po pa daw naging ano yun, baturahan. Tunugan siya ng mga baby ni Nimrod. At may tinuturo siya eh. Dati kasi may picture dyan nung, ano, nung Jerusalem. Tapos sa picture na yun, andun yung body of Eno na sinabi niya. At do, doon daw may tubig at uh, sinabi niya, uh, hardover niyo ng mga baby na sinusunog. At yung Baby bilang handog man sila, uh, sila yung sabi nga doon ginaganap yung handogan, yung handogan. At uh, sabi nga, paano, nagtanong ulit dito si Dr. Rondan, sabi nga, paano daw hinabis yung death at yung habis sa Lake of Fire sa pamagitan na, sabi nga, sa pamagitan daw ng pag-agis ng mga tao na doon na may kamatayan na sabi niya, may mga dimension daw dun sa Lake of Fire. At kaya daw binalik yung body para makaranas yung tao ng sakit. Kasi yung sinabi, nagbigay siya ng example, sa pag-ibig sa tao, uh, spirit, hindi siya makaranda yung sakit, kailangan mayroon kang laman. At sinabi niya, pag nagpakulong ka nga nung, ano, nung mantika at subukang ito ito yung kamay mo, mararamdaman mo yung sakit. At sinabi niya ron, Nagtanong ulit siya na sino nga daw yung pinaka-huling, sino daw yung huling uh, mapupuglaw sa Lake of Fire. Uh, sinabi niya rito, si Tanin. Kasi nagbiruan sila rito. Uh, sinabi niya, uh, habang hindi pa daw siya napupuglaw yung death nasa kanya pa. Pero sinabi niya, hindi naman uh, ano talaga kay Tanin. Yung sabi ng pag namatay siya, saka pala mawawala yung kasalanan. At uh, yun lang kasi more siya sa ano eh. Uh, Pakpangan na nila ni Pastor Rodan. Okay, 
meron daw yung video dito. May nabanggit pa dyan sa tape na kung paano papatay ng Diyos, yung last enemy, which is Lucifer. Wala. Kasi yung pariyan siya, hindi siya, hindi may drive ni Barry Panker DC. Pastor, Pastor Roldan, tanong ng tanong. Pero yung tanong niya kasi, sa akin eh, kaya hindi ganong naipaliwanag. Bali, sa tanong mo, yun ako na again, sa pag-uglaw. Hindi sa Lucifer yan. Na, sa Isaiah 34 verse 10, anong masasabi mo ron? Isaiah 34 verse 10, anong masasabi mo ron? Ay, 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 Thank you of my years. Okay. Okay. I will bring again the shadow of the degrees which uh, is gone in the sun dial of uh, 10 degrees backward. So the sun returned 10 degrees by which degrees it was gone down. Verse 9, the uh, writing of the sky of of Judah when he has been sick and ayat 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
and sealed till the time of the end. So, yan po yung mababasa natin na dati siyang bukas, ipinasara, at matagal ang panahong binilang. Sabi, mapag-uusapan ulit ito sa mga muling araw. Sabi dyan, so we go back to Revelation chapter 8. Revelation chapter 8 verse 1. Ang sabi, when he had opened, when? In the book of Revelation chapter 6, dito nag-start mga kapatid. Hallelujah. Chapter 6 verse 1. Ito ang sabi, And I saw when the land opened, one of the seeds, and I heard as it were the noise of a thunder. So makikita natin yung 8.1, sabi doon, when. Kailan? Noong? Chapter 6, verse 1. Kailan? Ang kortero mismo ang nagbukas. The land open. Hindi high priest o sino man, kundi ang land ang nagbukas. Pagkita natin, mga kapatid, you know? Okay. Yung pong simula ng pagbukas niya, mga kapatid, ay mayroon pong nakapanood ng three stages. Same. Singular, di ba? Actually, ang selyo, isa lang. Isa lang yan. Sa Daniel, isa lang yan, di ba? Pero bakit pagdating sa Book of Revelation, isa rin na? Kasi when the lock opened, nang binuksan ang selyo, umabot ito ng ito. Okay? Ngayon, tuklapin natin, tuklasin natin, kung kailan, Isulat natin na kung kailan inopen ang dating nakasarang apokaliptik. 96 AD in the time of John on the Isle of Patmos. Noong panahon niya, 96 AD, binuksan po yan. But not revelation. Inopen at a written word. <coughs> Iba word, sabi sa Daniel, words. Written words. Okay, 96 AD, John, Revelation chapter 1, verse 1, verse 8, na umakit si John, on, on the Lord's day, pinakita sa kanya ang mga yan in a prophetic symbol. In the book of symbols, nung panahon ng 96 AD, 6-1, nakita niya, nagtuklapin ang selyo. Maraming nakapalawag sa selyo. The first four seals, ano yon? The history of the church. First to four seals is the history of the church. Okay? And the fifth seal, the fifth seal is, ano? Souls under the altar. altar. The sixth, what about sixth seal? Sixth seal is, the wrath of God. Six to seven. Magkasama po ang 6 to 7. Magkasunod yan. What about the 7? The 7 is the ultimate ultimate coming of Christ. With the bride. With With the church, with the bride, with, ano? Yan po yung breaking, mga kapatid. Nang seal ng Wednesday, so one. The history of the church, but history of the church, ang taas ng seven church ages. Let's say this is the seven church ages. This is the seven church ages. Ang naman ng history, one to four seal. 
Bilisan ko lang ha. Ang laman ng one to four sheep sa itaas is four living creatures. Ano yung four living creature? Ano yun? Lion. Lion. Cow. Kaya si Romel and? Okay. Ano ang, ver- ano ang versus nila sa ilalim? White horse. Red. Black. Pain. That is the history of the first four sheep. And then, fifth seal. So, siyang data. Sino yan? Mga G. Wins. Martyr. During the time of the seven church age. No, that is them. In the very beginning, na simulang Gentile church. At sino na sila rin read it? Romans 11.25. Nag start na ang martyr ng Jew. Hindi lang sa time ni, ni Hindi lang sa time ni Hitler. Marami sila. Okay. Hindi bilis. Uli ng oras. Isa ko lang. Ready na ba? Salat niyo? Sana sinusulat niyo mga kapatid. Okay. Back to 17. 96 AD, it was opened in a written words. Rema. Rematikos. Ibig sabihin, bukas, Let's say, this is the time of Jesus Christ, and this is the seven church ages, it's the tribulations, and then the wrath of God, and then the millennium, and then the eternal age, and then the white throne judgment. Okay? That yan ay, nung panahon ng 96 AD, is open Rema. Okay. So, nung time ni Jesus Christ, before the crucifixion, siya po ay, mga kapatid, when the time of uh, siya ay nandoon sa baptism, Jordan, okay, tubig, maraong sa tubig, umukas ang langit, the God the Father, God eternal spirit, yes, nagkondesen. So, isa sa kahulugan ng malaking kahulugan, mga kapatid, ng seven sea, is the coming of the Spirit of God. On the set with a human being. First, kanino? Ay, Jesus Christ. Yes. Open the heaven, made declaration, this is my beloved son in whom I am well pleased. Amen. Okay. So, ipinapakita sa opening ng seven seal. First, yung three stages the first stage is the coming spirit of God. Union with men. Hindi ba sa tao? Union of God and the spirit of God become one. That is original oneness. Ano yeah. tunay na oneness? Yeah. Yung oneness sa Tikotal. Sa get, 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 no? Yeah. Enjoying in spirit yun. Okay? So God the Father condescend with Jesus Christ. So ano sabi ng Bible? Hindi ba pangako sa Old Testament? Joel, Isaiah, Deuteronomy, marami pang iba. Pinangako ng Ama, I will pour out my spirit. I will walk in the flesh. Yan yun. Okay. Joel chapter 2, I will pour out my spirit. Kalino? Upon all the blessed. Nananahan yung spirit ng Diyos sa spirit ng tao. Ilang one. Okay. Tapos Corinthians 6, verse 17, ano sabi? Kung sino man nakipag isa sa Panginoon, Kung sinong nag-ipag-isa sa Panginoon, kaisang Spirito. That's why Jesus Christ said in John 30, John 30, I take my Father on. One. Tama niyo? Amen. I've got in sin. That is first stage. The first stage ng pagtuklat ng seryo, ipinapakita ang hiwaga ng Spirito ng Diyos bababa pa na sa tao. Why? Ibinigay yung Spirito ng God. Kasi mga kapatid, Ibibigay niya ang kanyang, ano, image, ano pa? Without the Spirit of God, hindi ka pwedeng magkaroon ng image. Without the Spirit of God, hindi ka pwedeng magkaroon ng attributes. That's why napaka-importante nung no? pang-descent ng Spirit. So, the Spirit of God and the Spirit of the Son become united now. 
At tapos ba? No. After the, after the crucifixion, after the death of Jesus Christ, and His resurrection, umakit ko sa langit, hindi ba? And then, bumaba siya on the day of? Pentecost. Nanahan siya kanino? Sa 120 na simula sa church na maliit. 120. So, yung 120 disciples, yun na po yung church. Nag-start ng church. Na ano? Yung spirito ng Ama, spirito ng anak, na tinawag ng Holy Ghost. The Father and the Son, tumira din sa anak. That's why 1423 ng John, plural ang gamit. Kami. 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 Sino yan? Holy Ghost yan, mga kapatid. So, yun yung unang bahagi ng ng, uh, ng first seal. Ng ano? Ng seven seal, ng opening seven seal, ng three stages. Ito po, kinaliliwan ko, indwelling spirit of God. That is the first stage. First stage to. Okay, tuloy tayo. So, 9680, nakita ni John, one ten of Revelation, nangyari ang bautismo, pumasok ang pitong iglesia, that is the time of refreshing. Acts chapter 3 verse 19. Ano yung Acts chapter 3 19? That is the time of refreshing. Ano yun? Ang ama, ang, 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 ang ama, ang anak, na may isang spirito na tumahal sa iglesia, that is the time of refreshing. Ano ang ibig sabihin? Binubuo sa panahon na yan ang ibahin ng Diyos at ibinubuos ang kanyang ating Diyos. Sa panahon ng times of refreshing. In the seven church age here. Now, that's the first stage of the opening of the seven singer. Our opening of Holy Ghost. Ngayon, Nung nakita ni John to, at ibinigay sa seven local church in Asia, Revelation chapter 1, nag distribute ang book of Revelation, open book, in written form. Ano? Naintindihan nila. Naintindihan nila, hindi. Ano? Nang dumating sa kanila at nababasa nila, naunawaan nila, hindi. Hindi. Yes, hindi. Dapat. Paano na i-break ang worm 6-1 opening when the man opened the seven sheet. Ganito po, binuksan. Ito ang kordero, yan ang kumuha. Okay? <coughs> so ngayon, paano binuksan? Nung umakyat, bumaba, nagkaroon ng church ages. So nung nagkakaroon ng first from Ephesians church, 6, second Smyrna, Gargamo, Katlo, San Shatira, Sardis, Philadelphia, and then now Desea, before now Desea, walang nakakalam na yung naganap na history of the church related to sa 7C when 6 Walang nakakalam yun. Okay? So, pasok tayo. Kaya na lang second stage. Kung first stage ay indwelling of the Protestants and become united in dwell with the church. Para yun yun. Image of God. Form in the image of God. Second stage, sa panahon ng W M B. Okay. That is the second stage. Ano ang nangyari sa panahon ng isa na William Marion Branham? 1963. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari sa ministry ng Bible noong 1963? He revealed, not open. 1963 is the voice. Open him. That is open. Amen. Tinawag ng Diyos ang kapatid na Hindi ang Diyos na mili ng batang tao. No! Tumama si Brother Branham sa kwalifikasyon ng Diyos. Hindi special si Brother Branham. Tumama na ang kanyang kwalifikasyon bilang karapat dapat na yung written word ay maging open open or revealed. 
Alam na kayo sa panahon ni Brother Banam. Binuksan niya ang Book of Revelation chapter 6 verse 1 kailan? March 18. Seven days consecutive, halos one week. First day, first seal, up to seven. Hindi ako nagkatali. Ano po yun? Sa panahon ng Laodicea, this is the last church age, 1963, mga kapatid, ay nilatap di ba-diba na kung ano po yung nagdaang istorya ng pitong iglesia ng kapanahonan. So, say praise the Lord. Praise God. So, yun po yung second stage. Second stage ng seven opening seven of the seven seats. I'm my brother Branham. Nung time ni brother Branham, buhay siya sa kapalang naintindihan na meron pa ng istorya ng nangyari sa seven, seven church eight. Okay? Yung four living creatures tsaka yung four horse riders na ipaliwanag niya ng eksakto. Kaya meron po tayong book of the Revelation. The book of Revelation. Diba yung kay brother Branham? Meron tayo nun, baka ay puli niya. Hallelujah. Okay. Pasok tayo sa ikatlo. Third stages. Okay ko na. So yung second stages ay panahon ni Brother Branham. Now, ano yung third stages? Matindi po yung third stages. Because the third stages, the opening of the seven kings, kung babalik ang po natin ang Revelation chapter 8, ito po mga kapatid, that is, mas sinabing ordinate sa God na gamit. Nagamit siya noon sa unang panahon ng first stage. Nagamit siya sa panahon ni Brother Banham, pinatapos yun. And finally, magagamit siya sa pinakamungtulog. Ikatlong stages. The third stage. Okay, kailan ang third stage? Sa dulo ng tribulation period. <clears throat> Ano ang nangyayari sa dulo ng tribulation after 70th week, after 7 years, after the rapture, and then going to 7 years, tribulation period, at the end of tribulation period, sa third stage na sinasabi ko ano mangyari. Let's go to Revelation chapter 8, balikan natin. And when, ano na natin yung when dyan? 6-1, when he had opened the seventh seed. Actually, isang seed nila yan, pero umabot nga sa pito. When he had opened the seventh seed, There was silence in heaven about the space of half an hour. Ibig sabihin ng buksan daw po, pinaling binuksan ng selyo. Ang sabi, all the hosts of heaven, angels, ano? All the hosts of heaven, kasama po doon yung mga Old Testament saints, mga kapatid. Now, what will happen? Now, what will happen? No, no, I mean, tama yung grammar ko. Nangyari sa taas, what will happen? Ang sabi sa Bible, what is going to happen? Ang sabi ng scriptures, nagkaroon ng silence in heaven. Yes. Yung isinulang ito, sa nakita ni John, siya lang nakakita, Nakita niya ang host of heaven ay napagda. Saan niya napagda? Napigal niya. Napagda. Nakakita ka niya. Sino nakakita ng trahedya ng aksidente na aksuhan niya? Yun, ganun. Shock. Bakit na shock? Ano ba ang nangyari sa, sa last ng tribulation? Ito po mga kapatid ha. Revelation chapter 15. Buksan natin. Revelation chapter 15, ito po ang nangyari, verse 5. Mayroon pa tayong oras sa konti. Sister Trubilos, 15 ng Revelation, verse 5. Verse 5, and after the night, and before, and then walang dasal verse again, of that, the same way, and then walang dasal verse again. Okay! Yan po na ang nangyari sa dulo ng tribulation period. The temple of the tabernacle of heaven will be open. Wala ko nakakita niyan. Hindi pa nakita ng tao yan kung paano mangyari yan. Ano ang asunod? Six. Sister? Third stage na po ito. 
final ng opening ng seven seal. Seven Okay, tuloy. So, yun lang muna. Sinabi dyan, okay? Okay, tuloy. Seven. Seven na? Pakibigas lang kasi oras natin medyo matuloy. Rule of the wrath of God. So, may wrath of God. Now, let's read verse 8. Tignan nyo ang verse 8, nakatukan nyo. And? And the temple, and the temple was filled with smoke from the glory of God hmm. and from His power. Yes. And no man and was no able man. to enter into the temple. Amay, till the seven flags of the seven angels were fulfilled. So, nung hinapak sa verse 5 ang spirit world, ibig sabihin, alalabatin. Sino po yung mga nandun sa loob ng tabernacle? Heavenly realm. Sino ba yun nandun? Host of angels. Alam nyo ang angels kung gano'ng karami yan? Ang dami niya, di mo kayang binakit. Kahit nakuha yung water ni Lucifer. Hindi mo kayang binangin kung kaan sila karami doon. E kasama pa ang Old Testament saints dyan. Sabi dito, sa verse 8, And the temple was filled with smoke. Ano ba yung smoke? That is the prayer of the saints. Mga Kristiyano, mananampalatayang kinatay sa church ages until tribulation period. Yung kanilang prayer ay nilinapin ng Diyos. Ayun pa. Yes. Ako, ang sabi nito, sabi yung love na yun, from the glory of God and from His power and no man was able to enter. Ibig sabihin, walang papasok, walang babalik dun. Kaya napatda sila kasi pinalabas sila ng Diyos. At pinapasaksi ng Diyos sa kanila kung ano yung magaganap at the end of tribulation. That is the wrath of God. Wrath of God dyan. Uh, Malakias 4 verse 1. 2 Peter 1 verse 9 up to 10. Nandun po yung magaganap sa mundo. In Isaiah chapter yung earth magwawabol. Chapter 24, verse 1. Yes, 24. Mag-earth, magwawabol na ninyo. Hindi pa nangyari yun, mga kapatid. Sabi sa Biblia, in Isaiah 24, verse 5, ata yun, na yung nasa inalim, pupunta sa ibabaw. At yung nasa ibabaw, pupunta sa inalim. Sabi ng mga taong nakakita, habang luma, habang naging iskwabo ng mundo, Revelation 1, Revelation chapter 5, 6, at ayon, o, 4, sabi ganun, Stone! Covered us! Sabi nila, hindi. Hindi namin kayang harapin ang galit ng order. O man, kilala pala nila yun. At this nila, habang finally bukas ang ikapitong selyo, and that is the final, bumababa si Kristo with host of angels, Titus, Last verse, Titus, ano po yan? 2.13, pakibasa natin. Finally, yan mga kapatid ang nakakatakot pag nangyari. May turo ko ngayon dito mga kapatid. 2.13, sabi dito, Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Yung pagpangito ni Kristo kasama ang Diyos mga kapatid. Yan po ay kahindik-hindik na kaganapan. That is the fullness of wrath of God outpouring ng vials, plagues. Matindi po yan nagaganap dito sa last part na yan. Hallelujah. Kaya doon sa Revelation chapter 1, yung may mga mata. Sinong may mga mata yan? Nakakakilala yan kung sino yung pumata rito. At ang sabi nila, pato, abunan mo kami, hindi namin kaya ng api. That is the third stages the third stage of the opening of the seventh season. Pahaba po yan, mga kapatid. Pinigay ko lang po sa inyo yung Ang first stage, yung God of God condescend with His Son, become one, uh, one less, and then umakit si Cristo, bumaba on the day of Pentecost. So start doon sa episodes, nag-start na magbuhos yan ng kanyang Spirito, ng Holy Ghost, 
Hindi ito basta Espiritu ni Cristo, may Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak, Pinang ng Holy Ghost. We will come and abode with Him. So, seven church eight, that is the sec- that is the first stage. Then the second stage sa panahon ni William Rana, inopen niya mga kapatid yung hindi na iintindihan mula sa time ni Cristo, way back pa sa Old Testament, at yung seven, ito pinaka-climax ng ministry ba na yung opening ng seven church agent at saka ng seeds. Hallelujah. Yan mga hidden things and lost things sa panahon ni Babanam. At sa pa- and third, yung dulo ng tribulation that is the coming of Jesus Christ, palalabasin lahat ng host of heaven, that is the third stages of the opening of the seven seeds. When the, when the opening of the seven seeds, there was half, half hour silence. But hindi ka kaganapan niya. So, you know, for the question. So, you know, you know, you know, you know, you know, you know, Ah, uh, yung 8-1 ay kaya na. Oh, I mean, ng 8-1 ay nagtukas na yung 8-1. But that's manifested. Ngayon, uh, ang, ang Christ ko dyan, ito'y parang manifested na at ang laman niya, Christ ko, hindi wala po doon. Pero ang kumpeta, pinagbawa lang siya ng ahit ng gulong paliwanag. So, ano mong study mo sa kanya? Okay. Sinabi ko kanina, si Brother Bana may nasa second stage. So, alam mo yung second state na si Brother Bana, yung dating close, yung dating hindi alam. Pero nung time ni Brother Bana, it will be open and revealed. So, nung time ni Brother Bana, in the second state, yung mystery mga kapatid ay binuksan sa panahon niya. So, ang sinasabi ko po, alam natin ngayon ang lahat ng mga bagay. Pero hindi ko sinabi, wala ko sinabi, natapos na. Ibig sabihin lahat, Di ba siya manifestin? Ano na? Meron mga manifestation, yung manifestation sa panahon natin. Nagaganap sa panahon natin. Partial. O, oh, yung partial fulfillment, like ano ba, yung uh, let's say, halimbawa, seven thunders. May seven thunders na hayag ngayon, pero meron seven thunders na hindi pa. So, hindi pa kompleto. So, hindi pa ako, hindi ako, hindi ako nagpumasok doon. Ang sinabi ko lang, yung second stage ng ni Brother Van Ham, yung panahon niya, ang kinopen niya yung 96 na dating nabuksan pero walang nakakaintindi. Yung crucifixion at saka yung 7 church age, walang nakakaalam niya, di sa time ng reformation. Pero when the time of Laodicea, sa so panahon ni Brother Branham, Brother Branham, nabuksan po sa atin yun. Kaya klarado po sa atin yung four living creatures at saka yung four horse. At saka sa kaganapan dito sa loob ng Laodicea, yung seven thunders na pahayat, hagit din po kasi talaga yun eh. Okay, okay. Ay hindi fulfill lahat. Okay. So yung pinagbawalan siya ni Paliwana, uh, yung ikapipusilyo, at ang panagay niyo, ano yung laman? Yung mga bagay na didetalyuhin sana ni Brother Van Ham, pinawal sa kanya. So loob ng panagay niyo. Ngayon, yung hindi naman talaga, hindi niya na-reveal. May sinabi si Brother Van Ham, sabi niya, I hope you cannot see. Ibig sabihin, Yung mismong church ng Branham Tabernacle, may sinasabi siya, hindi nila naiintindihan. In other words, meron palang binubuksan sa palangang ni Branham na bahagi ng pitong kulog, pero hindi nila naiintindihan. Ibig sabihin, to sa book of 1,200 messages ni Branham, nandun po yung laman ng pitong kulog. Pero walang nakakaulong sa atin. Ah, pwede natin paniwala ng isang paniwala. Yung sa akin lang, Sabi ko nga kami, kanina po, no? Sabi ko kanina, I am subject to be corrected. Pero ang ipapakita ko po mga kapatid, sa approach na pinaliwanan ko na three stages of the opening of the seven seals, ipinakita ko sa Bible. Then, you will just say according to these scriptures. Lahat naman ang pinakita ko, pinabasa ko sa inyo, diba? Daniel, chapter 4, chapter 12, verse 4. So, pinakita ko po, yung lahat ng past scriptures, okay, so, okay. Okay. Uh, uh, okay. 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 Uh, okay
may pinalaman. Ano din? Ah, Tanong? Gumi, 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 Kasi po ang gamit po kami ng 7 seal, ang tawag po dyan yung method, method of ano, application. Sa theology kasi, ano ba ba, sa theology, one verse pwede mong gamitin in three application. In one verse. In your method, sa mga theology, you study theology, you know, you know, brother, you study theology, uh, yung pinag-aralan sa, sa systemata, systematic or synthetic method of uh, teaching about in one verse, it, uh, it, could, uh, it could apply in three aspects, different aspects. In one verse, in particular verse. Am I right, brother? Yes. <laughs> So you first stage, second stage, second stage. I mean, pa yung pastor lang. Ah, I mean, second stage about three, brother Anna. The book says pa lang niya na pwede natin makita, pero hindi tapos na. Hindi pa. So, nag-uumpisa yun mula noon sa panahon pa ba ng at hanggang sa panahon natin. Pero yung third stage, ito yung matin day. That is the wrath of God. So, sa mga sabi ng Lord, Amen. Ano ba? Wala na. Wala na ba? Sabi ni Mary Francis. Yung five for ba may kinalaman sa third stage? Hindi na ako Oh, 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 But though Daniel shut up the word and sold the book even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be present. So, ang tanong ko dito, ibig sabihin, ang uh, panahon ni Daniel, ang book, ang book, ang, ang, ang mga books, so ang books ay bukas. Ibig sabihin, itang-ita, kaya dito kay Daniel sa kanyang panahon. Hinihingi nga niya yung panawad niya eh. Pero pinasarapan sa kanya. Sa na 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 Ang selyo, authority o kapangyarihan. Okay, si Brother Francis na tatagot. Brother Eric, 
yung tanong sa akin gusto niyo ba putan din na hindi tinatanong ko kayo kayo kasi kayo manonood <laughs> gusto niyo hindi Okay, ayusin nyo yung pagiging kamerista. Ano ko lang? Tinta lang, naging pito. Napangiti brother Liz ko kanina. Yung buwin. Nung nabuksan ng lock, naging pito yun. At gusto ko lang linawin na yung mga nangyayari, nung mabuksan yung unang silyo, meron tayong ano na set of seven eh. Alam natin na hindi pa nagmamalik yung pinaka-ultimate talaga. Yung first and second and third and lahat ng seven, seven ayon sa Lord, yung seven-seven, maging seven parable, yun ba ay baagi ng seven days? Oo. Okay. Kapayin mo na. Hindi, sige na. Teka, magkano pa si Dennis? Perfect, sarap na lang. Sarap na si Dennis. Yung opening ba ng seven days natin, Ayaw nga, hindi ba meron kang araw na yung Meron ka dating... Yung... 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 Meron ka dating paliwanag na when of... when the seven opening. Merong ano... Prema logo si Joe Panil, ha? Prema logo. Di ba yun? Yan yung sabi mo, Robert, dati? O, yun nga tanong ko, Prema logo si Joe Panil na opening. Prema logo si Joe Panil. Oo. Sige. Yung nga, tanong ko sa kanya. Sige, ang tanong mo. Tatanong mo pa rin lang. Sige, oo oh, na. Dumapit ka kay Bardo. Ay, okay, my lord. Ang sa pakita ko ba, ang 7 Thunder, bukas na? 7 Thunder, ang kasi doon, sa 10, hindi pa. Sabi ni Jan, isulat mo lang. Sabi na kanina. Ito ba yan ang 7 Zero? Ito ang mga church ages. Eh, kaya may sa sa'yo, una ba, kung bukas na ang 7 Thunder? Oh, kalau 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 Rapturing faith, di ba? Sa bawat church age, may rapturing faith. Hindi ka nakikinig eh. Pag hindi ko na ulitin to, pag hindi ka nakikinig. Masabi ko na, sagot ko na. Masagot ka na lang sa YouTube, mga ikat ka. Bawat age, pag may rapturing faith, ibig sabihin, may bride din dati. Hindi lang na yun. Kapos na unawa natin dati na yung seven sin at yung seven thunders ay para lang sa buhay ng saints na aakyat. Nakuha nyo? Pero, kung may tingnan nyo yung sabi ni Barbara ng rapture in faith, lahat mula noon hanggang high tribulation. Naalala nyo ba ito? At ito ang first, second, third, fourth, Six, 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 seven. Ang pick niya, rapture. Pero patay pa ni Christ, Behold, the kingdom of heaven is at hand. Ngayon, uh, kung bawat age, bawat age, my believer, bawat age, tumanggap ng seven seal. Yung seven seal, naalala niya yung paralysis, Sino nakakaroon ng paralelism? Ilang minyo yung take? Yung paralelism ng church ages sa tribulation, yan ang sagot. Ang Revelation 10, hindi lang yan tribulation, hindi lang yan church ages. Pareho. Tawa nyo? Magkakambal yan. So, ang unawa ng buong end time, pag pa, paano mo pinagsama ang tribulation at church ages, yun ang Revelation 10. Mula sa ministry ni Brana, mga rapture na Revelation 10. Mali, yun ay stepping stone ng nakaliwanag kasi na ipagsama ni Barbara Nham yun, yung lahat ng bagay, kung narek, trumpet, ikinalat niya from church ages to Revelation. Hindi yun kalat, tig-isang parish yun. 
salamin lang nung church ng tribulation, yung church ages. Si Pastor Roland nag-preach sa basketball court, sa covert court. Nung unang-unang assembly, ewan ko anong booklet niya kinuha yan. Sana may maalala. Ang preach niya, yung pitong taong tag... Pitong taong tag... Hindi, uh, balik natin. Pitong taong... Uh, sa gana, ay tipot larawan sa pitong taong... Ne, church ages. Marap na doon sa church ages. Yung pitong taong na sa gana natin, Joseph, yan yung pitong taong na church ages. At yung pitong taong tagutong, hindi ko na mas Ayusin mo ang kuha mo. Last one. Ayusin mo ang kuha mo. 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 Okay. So, Brother Domingue, anong talaka na ang thunders ay nagirap na nandun sa Revelation 10? Kasi when the mighty angel came down, Nag-start na yan sa ministry ni Christ. When the covenant, nung umiyak si John for salvation sa book, hindi lang yan dulo. Doon pa sa simula, meron na. Amen. Yung thunders, yun yung pitong anghel. Yun yung pitong espiritu. E eh, hindi lang siya, yun na, hindi lang siya sa tribulation na. Mula pa sa church ages, meron na. Seven church ages, seven seals, pitong anghel ang nagbukas yung seven prophets seven prophets, itong anghel ang magbubuhus yun ang talata dagdag, hukum, sumuhukum, diba? ano pa ang hukum? hukum is part of perfection tatapusin ko tatapusin ko, tatapusin ko anong talata na ang hukum? Ang, ano? okay ang talata kasi ng thunder ay perfection Tawa niya? Rapture in faith. So, para matutang mo ang perfection, yung pagdetalye ng instruction sa gagawin natin, yan ay perfection. Amen. Hindi yan nila ibubuksan, <laughs> hindi yan bubuksan, kung hindi yan perfection. Bigyan yung bawa, yung pahayag na sa Bible na hindi pala utos, kailangan iisa lang ang pastor sa isang lokal. Amen. Oh, na lahat pala kailangan magkaroon ng ganyang gear. Oh, from Episcopal, maging Presbyterian, maging Congregational. Plano pala ng Diyos yan. Hindi namin nakikita yan dati. Pero lahat pala kailangan kumilos. At ito, hindi nyo paamot. Na ipaghalot nyo yung gift sa pamumuno. Iba pala yun. Oh. Ako nyo? Porque ba, meron kang gift? Meron kang mamumuno ka na? Meron kang mamumuno, meron hindi. Ako nyo? Pero kung kayo ay magpantay-pantay, ibig sabihin, pagganan ng gift, wala nang nakakataas sa inyo. Amen. Yan yung pagbagsak ng Nicolaitanismo. Bakit? Ang turo ni Barbaram sa Nicolaitanismo, may mataas, may mababa. Pero ang hapon natin, wala nang mataas, wala nang mababa. Lahat ay pantay-pantay sa kanan Diyos. Ngayon, posible ba sa isang church? Posible. Matthew 18.20. Meron bang isang namumuno ron? Pantay-pantay yan. 1 Corinthians 14.26. Meron bang isang namumuno dyan? Hebrews 10.25 Meron bang isang namumuno dyan? Yung style natin na nakaharap sa marami, evangelistic style yan. Pero, there will come a day, lahat tayo, pinapahayagan ng Diyos. At lahat tayo, nagko-contribute stepping stone ng bawat isa tumatayo. Pero hindi kayo lahat makatayo. Pero pag nag-sell doon tayo, lahat kayo, pare-parehong access. Doon sa anointing na yun. Walang yung iba na sa traditional churches na iwan. Sino, hindi ko sasabi na walang mararapture doon. Pero, hindi ko na makukuha ang lokal, ang buong lokal, na karamihan na sakdal. O konti na lang makukuha mo sa isang lokal dahil, ano, makiti lang, ano eh, ang sistema eh. Okay? Sistema ng tradisyon. Nahawa na sa dibutan. Ito, sistema ng Diyos, na kusan, Patungo kang kasaktala. Ngayon, parehong may hukong. Bakit parehong may hukong? Kasi kahit ayon na gabi ka sa tahukong, ang sa tahukong ay kung paano ka mag-desisyon. Nag-desisyon din sila eh. Ay nag-desisyon din eh. 
Pero yung offensive hukom, ibig sabihin yung progressive na hukom na ministry, yun ang magdadala siya sa kasagdaran. Ngayon, sabihin mo, anong talata? Ito kasi, doon sa Bible, may statutes, may susundin ka. Yun ang perfection. Yun ang talata. Okay? Ang dami nun. Buksan mo sa Salmo. 19, diba? Okay, so, sino ang gusto na na nun? Kasi pinigay ito para ipamigay. Wala na magkatanong. Alam mo ako kahit hindi ako Ako na magkatanong. May nagkatanong ba? May pang? May pang? Ah, pang. Hindi pigilan niya kay Hindi pigilan niya kay Hindi pigilan niya kay Hindi pigilan niya kay Ang tamang mo ay yun ba ay seven eyes? Seven words? Yun ba ay bahagi ng seven seven? Sumagot ako yes. Tignan mo yung seven silo. Tagal po na kita mo yan. Tignan ko tayo yes. O sin? O pinipigilan niya ni Barjo. Lato ka doon. Yung seven iba o kawin di ba yan? Ang tamang na. Ay sabi doon sa nasa 12 di ba sa seven words? O Daniel, shut up the words. And seal the book. And seal the book. Ibig sabihin. Ang seven iba. Ano nung seven iba yun para Sagot, sagot. Tinatanong ni Daniel paano matatapos ang lahat. Kung wala kayong tanong, hindi i-reveal. Si Daniel nga hindi niya reveal. Pero magbubuksan daw yan sa huling panahon. So, ibig sabihin, itong pinag-uusapan natin, ito yung sinayuhan noon. Ito yung tinatanong ni Daniel eh. Ako niya? Yung tinatanong ni Daniel, yun yung sinayuhan. Kung tinatanong mo, ito may authority, ito may anointing, ito may power, kasi ako na yan yun. Pero ulang sa lahat, nagkaroon ng simula sa tanong, simula sa kauhawan sa pahayas sa hiwaga. Sinabi mo kanina, yung seven thunder, seven chain, yung seven thunder, nangyayari niya sa panahon ni Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ko, yung seven seal, ano yung seal yun na nandito sa ating mananampalay mo? Okay, balik mo na tayo. Gusto ko sagutin yung Pag binasa niyo, sulat niyo yung batas sa ano? Pag Revelation chapter 1, chapter 4, chapter 5, hindi niya sinabi ano yung pitong spirito. Pag siya spirito, general word. Pagdating yung chapter 8, verse 1, open yung 17. 8-2. Binagit na niya yung pito, nakatayo sa harapan ng krono. Yung pitong angel. So, dati na ba gumagalan itong angel? Oo, hindi mo lang alam. Nalaman mo lang. So, dati na siya sumagalan. Okay? So, ang pangalawang tanong, uh, ano ang seven seal niyo? Sa atin ba sa atin? Ang seven seal sa ating panahon. Hindi, yeah. hindi lang sa ating panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Yan yung message of the hour. What is the message of the hour? Bawat ka panuhulang na message of the Yung pinag-usapan natin yan, message of the hour. Ang pinaglalaman sa ibang ina, kung meriyan sila, message of the hour. Okay? Yan ang uh, struggle na yun. Ngayon, kami Kristo, many struggle to get in. Mag-struggle na yun. Mag-diligence kayo to make your calling and election sure. Kasi po ano, sabi niya, the, se- the seven thunder is seven men. So kung hindi siya seven man, sabi mo ay lahat thunder. So pero meron siya talagang gagamitin. Ang seven men yung nagamit na sa church ages. So hindi yan darating na seven men. Nagamit na eh. Seven angels yan. Nagamit na seven men at gagamitin sa two prophets. Ngayon ginagamit sa fivefold na Berean, nama church Berean. Okay, terus yang pertama. Itu ah, kita nak bukti Amos, ay seven apostol, yang ah, Dios yang wakil kita seven men. Sayo, anu sayo, betul tak? Pasal apa? Si nabi kau nak, kata nabi kau nabi. Yang seven men, ni Amos, ni Jackson, ni Gad ay nakalagay sa panahon, kung ano yung picture niya, <laughs> sa drawing niya. 